ஹே ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு குறிமுறை ஸோ நம்மளோட செகண்ட் வீடியோ ஆஃப் பிளே ரைட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக வந்து ஜேடிகே மேவன் அண்ட் எக்லிப்ஸோடு செட்டப் வந்து பார்த்தோம் ஸோ எப்படி வந்து அதை செட் பண்ணுறது அப்படி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து மேவன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மேவன் ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் மேவன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல இல்லை ப்ராஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னா டீட்டெயில் வீடியோ நம்மளோட செலினியம் தமிழ் பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பார்த்துருங்க ஓகேவா சரி இப்போத்துக்கு நான் எப்படி இருந்தாலும் ப்ராஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுவேன் அப்புறம் டிபெண்டென்சி ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிளே ரைட்டில் வந்து நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் லைக் ப்ரௌசர் இன்ஜின்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணோம் க்ரோமியம் வெப் கேட் ஃபயர்ஃபாக்ஸ்ன்றதெல்லாம் வந்து ப்ரௌசரோட இன்ஜின் ஸோ அதை வந்து லான்ச் பண்ணோம் எப்போவுமே டிஃபால்ட்டாக அதுதான் ரன் ஆகும் பட் நம்மளுக்கு வந்து லோக்கல் ஸ்டேபிள் ப்ரௌசர் அதாவது க்ரோம் வேணும் இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் எஜ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி லான்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதையும் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா அது இல்லாமல் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ஒரு அசைன்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஸோ வீடியோஸ் வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் சரி இப்போது நம்ம எக்லிப்ஸில் போயிடலாம் ஸோ எக்லிப்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே க்ரியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் சப்போஸ் அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா ஃபைலில் போயிட்டு நியூ அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மேவன்குள்ளே மேவன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கிரியேட்டிவ் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இங்கே வந்து குரூப் ஐடி ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து லெட் கோட் அப்படின்னு நான் போடுறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபெக்ட் ஐடி ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ப்ளே ரைட் ப்ளே ரைட் லெட் கோட் அப்படின்னு நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ குரூப் ஐடின்றது உங்களோட ஃபோல்டர் நேம் மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஆர்டிஃபெக்ட் ஐடின்றது உங்களோட ப்ராஜெக்ட் நேம் ஓகே ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிபெண்டென்சி எல்லாம் டவுன்லோட் ஆகும் ஆல்ரெடி என்கிட்ட டிபெண்டென்சி இருக்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு சாரி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆன அப்புறம் பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் குள்ளே போனோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி வந்து டிபெண்டென்சி வந்து ஆட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ பை டிஃபால்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓவர் வியூ அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே லாஸ்ட்டில் பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டிபெண்டென்சிஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ டிபெண்டென்சி எங்கேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளே ரைட் வெப்சைட்லேருந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ ப்ளே ரைட் டாட் டெவ் குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே நோட் ஜேஸ் பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ட்ராப் டவுனில் போய்ட்டு ஜாவா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் டாக்ஸ் செக்ஷனுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டலேஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து இந்த பில்டு வரைக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து காப்பி பண்ணி அப்படியே இந்த வேர்ஷன் கீழே வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்றது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளோட சோர்ஸ் கோட் அதாவது நம்ம எழுதுகிற கோட்லாம் எந்த கேரக்டர் ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து யூடிஎஃப் யூடிஎஃப்ன்றது ஒரு காமனான ஃபார்மேட் ஓகே அதுக்கப்புறம் டிபெண்டென்சிஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இந்த பில்ட் வந்து ஆக்சுவலி தேவை இல்லை பட் குட் டு ஹேவ் தான் ஓகே ஸோ டிபெண்டென்சிஸ்குள்ளே டிபெண்டென்சின்னு ஒரு டேக் இருக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளே ரைட் வேர்ஷன் வந்து ஒன் டாட் டுவெண்ட்டி எயிட் டாட் ஜீரோ ஓகே அதுக்கப்புறம் பில்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பாச்சி மேவன் கம்பைலர் ப்ளக் இன் இருக்குது ஓகே இது வந்து ஆக்சுவலி இப்போத்துக்கு தேவை இல்லை மேபி லேட்டர் ஆன் தேவைப்படும் இப்போதுக்கு தேவை இல்லை பட் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிறனால நம்ம அதையும் நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டிபெண்டென்சிஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் உங்கள் சிஸ்டமோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து பட் என்னோடய கேஸில் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி என்கிட்ட டிபெண்டென்சிஸ் இருக்கிறனால ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ரைட் ஒன் டாட் டூ எயிட் டாட்
இப்போதுக்கு நான் டார்க்கே வைக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு அதுதான் பிடிக்கும் பட் விஎஸ் கோடு மாதிரி இல்லை எக்லிப்ஸோடு தீம் பார்க்குது கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட்டில் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் க்ராஸ் மார்க் காட்டுதில்ல அப்படின்னா எரர்னு அர்த்தம் ஏன் எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னா இங்கே எரர் இது ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா எரர் மெசேஜில் காட்டும் ஓகே ஸோ ப்ராஜெக்ட் வந்து சரியாக கான்ஃபிகர் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுது அது எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராஜெக்டில் ரைட் கிளிக் பண்ணி மேவன் போய்ட்டு அப்டேட் ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் இங்கே ஃபோர்ஸ் அப்டேட் அப்படின்னு ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து பக்காவாக ஒர்க் ஆகிடும் ஓகேவா இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வேர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜாவா எஸ்சி ஒன் டாட் செவன் அப்படின்னு இருக்குது ஒன் டாட் செவன் இருக்கிறனால ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது சரியாக ஒர்க் ஆகாது அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கோடு ஒன்று அடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரௌசர் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பிளே ரைட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் தேவை ஸோ இங்கே வந்து பிளே ரைட் பிளே ரைட்டுன்றது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ பிளே ரைட் டாட் கிரியேட்ன்ற ஒரு மெத்தட் வந்து நம்ம கால் பண்ணோம் பட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கிரியேட்ன்ற மெத்தடே வந்து வரலை ஓகேவா ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வேர்ஷன் வந்து ஜாவா டாட் ஒன் செவன் இருக்குது ஸோ அந்த கிரியேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி இஃப் ஐ இந்த பிளே ரைட் இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே இந்த பிளே ரைட் இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே போனேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரியேட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அந்த கிரியேட்டோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டிஃபால்ட் வந்து ஆக்சுவலி இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தான் இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளேயே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டைரெக்டாகவே வந்து கோடும் அடிக்கலாம் அது வந்து நம்மளோட ஜாவா தமிழ் டுட்டோரியல் வீடியோலே சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு வந்து நம்ம டிஃபால்ட் ஆர் ஸ்டாட்டிக்காக வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பண்ணணும் ஸோ அது இங்கே யூஸ் ஆகிருக்கனால பட் இங்கே ஒன் டாட் ஒன் டாட் செவன் அதாவது ஜேடிகே செவன் வேர்ஷன் இருக்குது அதனால் ஒர்க் ஆகலை பட் அந்த ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டிஃபால்ட்டெல்லாம் ஜேடிகே எயிட் அண்ட் அபவில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி பில்ட் பாத்தில் போய்ட்டு கான்ஃபிகர் பில்ட் பாத் அண்ட் இங்கே இந்த ஜேஆரி சிஸ்டம் லைப்ரரி இருக்குல்ல ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி எடிட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து எயிட் ஆர் லெவன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து லெவன் போகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்து அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ் இது இப்படி தான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு ஒரு வாட்டியும் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நம்ம பாம் டாட் எக்ஸம்எல்ஏ வந்து அதை செட் பண்ணிடலாம் அது வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு பார்த்திங்கன்னா கிரியேட் அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வருது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கோட் அடிக்கும்போது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து வராது ஸோ நான் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பை தயவு செஞ்சு ஜி ஜேடிகேவோட வேர்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஒன் டாட் செவன் பை டிஃபால்ட்டாக எப்போவுமே எக்லிப்ஸில் இருக்கும் ஒன் டாட் ஃபைவ் இருக்கும் நம்ம மெவன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் ஒன் டாட் செவன் மாறிடும் பட் நம்மளுக்கு எயிட் ஆர் ப்ளஸ் தான் வேணும் ஸோ லெவன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளே ரைட் ஓட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பிளே ரைட் அப்படின்னு நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி இன்னும் ஒன்றுமே இல்லை லைக் லைக் இப்போ நம்ம செலினியமில் வந்து க்ரோம் ட்ரைவர் ஈக்குவல் டு நியூ க்ரோம் ட்ரைவர் சொல்லுவோம் க்ரோம் ட்ரைவர் வந்து டேரெக்டாக க்ரோம் வந்து டேரெக்டாக லான்ச் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பிளே ரைட் வந்து பிளே ரைட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரௌசர் லான்ச் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளே ரைட் டாட் க்ரோமியம் ஓகே உங்களுக்கு எந்த ப்ரௌசர் வேணுமோ இப்போ க்ரோமியம் வேணும்னா க்ரோமியம் சொல்லணும் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வேணா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரௌசரோடு சொல்லணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் லான்ச்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ லான்ச் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரௌசர் வந்து லான்ச் பண்ணோம் அதாவது ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் இது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரௌசர்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம் இது வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நான் ப்ரௌசர் அப்படின்னு நான் மாற்றிக்கிறேன் இப்போது ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணோம் ஒரு நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து ப்ரௌசர் டாட் நியூ பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நியூ கான்டெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கான்டெக்ட் வந்து செம்ம ஒரு ஆப்ஷனு ஐ மீன் செம்ம ஒரு மெத்தடு அது வேறு ஒரு வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போதுக்கு நியூ பேஜ் மட்ட
கோடு வந்து ஓடப்போகுது ஆஃபீஸாக ப்ரௌசரும் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பட் இது வரைக்கும் நம்ம யூஐயில் எதுவுமே தெரியல கரெக்டாக பட் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட கன்சோலில் இதுதான் கன்சோல் ஸோ கன்சோலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஜ் டைட்டில் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெட் கோட் வித் கௌஷிக் அப்படின்னு வந்திருக்கு அண்ட் இங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே அது ஏன் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நம்ம டேர்மினேட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கலர் மாறிடும் அப்போ தான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம் பட் க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ இங்கே பேஜை க்ளோஸ் பண்ணோம் ப்ரௌசர் க்ளோஸ் பண்ணோம் ப்ளேர் ஐட் இன்ஸ்டன்ஸையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணோம் மூணுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணால் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இல்லைன்னா ஸ்டாப் ஆகாது பட் இப்போ நம்மளுக்கு கன்சோலில் போனீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு பேஜ் டைட்டில் வந்தது ஆனால் ப்ரௌசரே வரல கரெக்டாக அது ஏன்னா பை டிஃபால்ட் எப்போவுமே வந்து க்ரோம் ப்ளேர் ஐட் வந்து ஹெட்லெஸில் ரன் பண்ணோம் நம்மளுக்கு ஹெட் மோட் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே லான்ச் மெத்தடுக்குள்ளே நியூ ப்ரௌசர் டைப் நியூ காண்டெக்ஸ்டில் ப்ரௌசர் நியூ ப்ரௌசர் டைப் அதுக்கப்புறம் டாட்டில் போயிட்டு லான்ச் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் அதில் போயிட்டு செட் ஹெட்லெஸ் கொடுத்துட்டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ ஃபால்ஸ்னால் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அது வந்து தெரியும் அண்டு ட்ரூ அப்படின்னா தெரியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னஸ் கொடுத்து ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ரௌசர் வந்து லான்ச் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ லெட் கோன் டாட் லெட் கோ டாட் இன் அப்படின்ற அந்த வெப்சைட்க்கும் நேவிகேட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் அப்படியே ஓப்பன்லேயே தான் இருக்குது அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் இருக்குது அதாவது இன்னும் ப்ரோக்ராம் வந்து ஓடிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேஜ் டாட் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரௌசர் டாட் க்ளோஸ் என்ற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளேர் ஐட் டாட் க்ளோஸையும் வந்து நம்ம கால் பண்ணோம் மூணுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுமா கேட்டிங்கன்னா மூணுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ளேர் ஐட் டாட் க்ளோஸ் கொடுத்திங்கன்னா கூட ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆகிடும் ஆனால் மூணுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணோன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரௌசர் வந்து லான்ச் ஆகும் லான்ச் ஆகிறது நம்மளுக்கு தெரியும் பேஜ் லோட் ஆகும் பேஜோட டைட்டில் பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரௌசர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகே நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் கலர் பையன் வந்து வரல ஓகே ஸோ கிரே கலர் மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வளோ தான் ப்ளே ரைட் லான்ச் பண்ணுறது இங்கே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்னடா இவ்வளோ லைன் அடிக்கணுமா சில நேமே ஈஸி அப்படின்னு தோணும் பட் போக போக தான் இந்த ப்ரௌசரோட ஃபீச்சர் என்ன இந்த பேஜோட ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நிறைய விஷயம்லாம் இருக்குது அது நான் போக போக இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் ஓகேவா சரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெறும் நம்ம வந்து குரோமியை மட்டும் தான் லான்ச் பண்ணோம் அதே வந்து மற்ற ப்ரௌசர் எப்படி லான்ச் பண்ணுறதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே போய்ட்டு ஃபயர் ஃபாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபயர் ஃபாக்ஸ் வந்து லான்ச் ஆகும் ஸோ ரைட் லைக் ரன் ஆஸ் ஜவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் வரும் இந்த ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஆக்சுவலி உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ரன் பண்ணாது நம்ம பிளேயரை டிபெண்டென்சி ஆட் பண்ணோம்ல அந்த டிபெண்டென்சி ஆட் பண்ணும் போதே ஒரு பிளேயர் ஐட்டோட ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நைட்லி பில்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரௌசரில் லான்ச் ஆகுது இங்கே வந்து நம்ம வெப் கேட் கொடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னர்ஸ் ஜாப் அப்ளிகேஷன் ஓகே உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் இந்த க்ளோஸ் எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசர் லான்ச் ஆகும்னா அதுக்கப்புறம் மெனியூவில் போய்ட்டு அபவுட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ப்ரௌசரில் லான்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வெப் கிட் பார்க்கதே கேவலமாக இருக்குல்ல அதான் வெப் கிட் அதான் சஃபாரியோட இன்ஜின் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணுவோம் இதே எனக்கு ப்ளேர் ஐட் கொடுக்குற ப்ரௌசர் வேண்டாம் ப்ரௌசர் இன்ஜின் வேணாம் ஏன் சிஸ்டமில் இருக்கிற இந்த க்ரோம் நான் லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா தாராளமாக பண்ணலாம் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே செட் ஹெட்லெஸ் போட்டிருக்கோம்ல அதுக்கப்புறமே செட் சேனல் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதில் போயிட்டு நம்ம வந்து க்ரோம் அப்படின்னு கொடுத்தோம்
Chrome browser launch out. So in the task bar la pathing abina and the Chrome mode icon varo. Chromium la on the blue and white marirko. Is la pathina red, pacha manja saupin, a lang color. Okay. So in a pathina Chrome launch and the other mari Microsoft or Edge browser run pano abina MS Edge. Okay. Abdi good thing in a uh, Microsoft Edge Chromium mode Edge version on the Pali Edge la work out. Chromium base panina la me work out. So in a pathina the C Mari on the class, so edge from your image. Okay, I'm going to Firefox. We know I'm going to Firefox. Good thing now, but yeah, system Firefox, you can't tell you. So, check any path along. Firefox, you can't tell you. Firefox, you can't tell you. Unsupported. Um, Chromium channel Firefox Mozilla no more. I don't the Firefox engine. I don't the Firefox submarine. I'm a call puny papa. Okay, so in the right click puny run as the application for the top. Dina so I put a thing of dinner Firefox. So in the browser engine on the browser engine use puny set channel on the Chrome. So in the right click puny. Uh, actually, I don't launch uh, launch uh, launch Okay, sorry. So, for the documentation, we have to run Chromium uh, base. So, Microsoft Edge, Chromium Beta, Microsoft Edge Beta, uh, Microsoft Dev, and the Mari option. We have to launch Firefox channel. Okay? But in the JavaScript, uh, I will see you in the comments. Okay, but Chromium is a system that 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 is a or browser on the chromium browser on the browser on the new page na new tab new tab la putin amena interaction panama on the page intravara object to use panama panama okay and in the launch kula pathing abina nama the option set pano headless veno set channel veno abina in the new browser type dot launch option intra function on the use panama okay so idu order hungliko or assignment or ke and then kating abina or umbo simple assignment to the so, what you do is first you go to google.com and open the page and the page, the page, the page title and the page the URL and the console log and the page. Okay? So, that's the video. That's the video. Next video, Next video, we'll see you in the next video. So, if you have any doubts, please comment. That's it. Thanks for watching. See you in the next one. Do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of